ഐസി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വരുന്ന എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചോദ്യ പേപ്പറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫാം വർക്കർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും കാണുക പി എസ് സിയുടെ പുതിയ പാറ്റേണും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പോയി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എൽ ഡി സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡി കെ കാർവേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡി കെ കാർവേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപം പ്രമേയമാക്കി രചിച്ച നോവലുകളിൽ ശ്രദ്ധേയം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആനന്ദ മഠമാണ് ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപം പ്രമേയമാക്കി രചിച്ച നോവൽ ആനന്ദ മഠം അടുത്തത് പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇട്ടെങ്കിലും ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് ആര് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗാന്ധിജി ആണ് പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇട്ടെങ്കിലും ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതാണ് ബംഗാൾ ആണ് ബംഗാൾ ഇനി ദേശീയ സമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രമായ അൽ ഹിലാലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അൽ ഹിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡിയിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ആമുഖം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം മൂന്ന് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ലക്ഷ്യപ്രമേയം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇതിലേതാണ് തെറ്റ് ലക്ഷ്യപ്രമേയം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റിയത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷത കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം എന്താ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സവിശേഷതയായിട്ട് വരുന്നത് ദൃഢവും അയവുള്ളതുമായ ഭരണഘടന റിജിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ദ്യുമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകളിൽ പെടുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കാളിയാവുക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പരിഗണിക്കലും അംഗീകരിക്കലും അപ്പൊ ഇവിടെ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കാളിയാവുക
ഇനി ഇവിടെ സൗജന്യ നിയമസഹായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൗജന്യ നിയമസഹായം എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇനി ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നതും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് മാത്രമാണ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നിവയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നതാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലേറ്റോയുടെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോയാണ് പ്ലേറ്റോ അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അധസ്ഥിതർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു അധസ്ഥിതരോടൊപ്പം മിശ്ര ഭോജനം നടത്തി അവരുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വിദ്യയും വിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യ പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി കല്ലുമാല സമരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഐത്തത്തിനെതിരെ കിണറുകൾ കുഴിച്ചു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചു രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ തെറ്റത് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയല്ല പിന്നെ ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് തെറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി മിഷണറി സംഘം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി എൽ എം എസ് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സവർണ ജാഥ നടത്തിയത് എന്ന് സവർണ ജാഥ നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര് ആരാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്ന ലോക്സഭ എത്രാമത്തേതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനെട്ടാമത് ലോക്സഭയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ചൈനയുമായി അതിർത്തി തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈനയുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാർ അത് ശരിയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന തത്വമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇനി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അത് തെറ്റല്ലേ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് അത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൗവൻ ലായുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാണ് തെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയെ കാലഗണന അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആര്യഭട്ട എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും അത് അവസാനമാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയി
റഷ്യയാണ് റഷ്യ ഇവിടെ ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഭിലായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റൂക്കേല ജർമ്മനി ദുർഗാപൂർ ബ്രിട്ടൻ ബൊക്കാറോ എവിടെയാണ് ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയത് റഷ്യയാണ് അടുത്തത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് ടു അൻപത്തി ആറാണ് കാലയളവ് എന്നുള്ളതും കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എന്തിനു ഊന്നൽ നൽകിയത് വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയത് അടുത്ത ചോദ്യം അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകൾ ആരുടെയാണ് ആരുടെയാ ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അടുത്തത് നീതി ആയോഗിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആര് നീതി ആയോഗിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ സുമൻ ബെരി സുമൻ ബെരി ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ കിഴക്കൻ മലനിരകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് കിഴക്കൻ മലനിരകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പത്കായി ബും മീസോ കുന്നുകൾ ഗാരോ ഖാസി കുന്നുകൾ എന്നിവയാണ് കിഴക്കൻ മലനിരകളുടെ ഭാഗം പത്കായി ബും മീസോ കുന്നുകൾ ഖാസി ഖാരോ കുന്നുകൾ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും നാലുമാണ് ശരി അല്ലാത്തത് അപ്പോ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് റാൻ ഓഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എന്നുള്ളതും കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു താരതമ്യേന വീതി കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കൻ തീരസമതലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ പി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ശരി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൻഡമാൻ ദെൻ ഫോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഈ ദ്വീപ സമൂഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ടും അറബിക്കടലിലാണ് ദ്വീപ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകൾ കാണ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലക്ഷദ്വീപുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖങ്ങൾ കിഴക്ക് തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാര ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൽഡിയ പാര ദ്വീപ് ഹാൽഡിയ എന്നിവയാണ് കിഴക്ക് തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖങ്ങൾ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തുങ്കഭദ്ര തുങ്കഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കൃഷ്ണാ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ജില്ലകൾ എന്നിവയുടെ പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ശരിയല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചിയപ്പാറ പത്തനംതിട്ട ചിയപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് വാഴച്ചാൽ തൃശൂരാണ് പാലരുവി കൊല്ലമാണ് തുഷാരഗിരി കോഴിക്കോട് ചിയപ്പാറ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെന്ന് ഓർക്കുക കേരളത്തിലെ നദികളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പതിക്കുന്ന പമ്പ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് കക്കി കല്ലാർ തുടങ്ങിയവ പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇതിലെല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് എന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് ശരി ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി അതുപോലെ വരയാടുകളെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇരവികുളം ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പാമ്പാടും
മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ശബരിഗിരി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇനി നാല് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ഉൽപാദന ശേഷി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയത് ബാക്കി രണ്ടും ശരിയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം കാനഡയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറാണ് അത് രണ്ടും ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് കേരളത്തിലെ മലനാടുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മാത്രം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇടനാടിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളത് ഇടനാടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മലനാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളും മലകളും അടങ്ങിയ പ്രദേശം മലനാട്ടിൽ നിന്നാണ് നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മലനാടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരള അത്ലറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ആരല്ല കേരള അത്ലറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെ ടി ഇർഫാൻ സിനി ജോസ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് എന്നിവരാണ് കേരള അത്ലറ്റുകൾ കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് യോജിക്കാത്തത് മത്സ്യ ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മത്സ്യ ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഇനി കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം മത്തി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കരിമീൻ ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് തെറ്റിയത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാ മത്സ്യ ഫെഡ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഓപ്ഷൻ എ പെരിയാർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏത് കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് പത്തനംതിട്ട താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാത ഏത് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാത ദേശീയ ജലപാത മൂന്നാണ് കൊല്ലം ടു കോട്ടപ്പുറം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് എന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എസ് കെ വസന്തൻ എസ് കെ വസന്തൻ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കെടാ വിളക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപത് സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരം ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിലെല്ലാം വരും വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിക്കൽ വോട്ടിംഗ് വോട്ടെണ്ണൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം പെരുമാറ്റച്ചട്ടം രൂപീകരിക്കൽ ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകളാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലയനക്കരാർ തയ്യാറാക്കിയത് ആരെല്ലാം ലയനക്കരാർ തയ്യാറാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ സി സർദാർ പട്ടേൽ വി പി മേനോൻ എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിള ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖാരിഫ് വിള നെല്ലാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാപ്പിക്കുരു ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് യുനെസ്കോയുടെ സാഹിത്യ നഗര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കോഴിക്കോട് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ജാതി സെൻസസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബീഹാർ ആണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നേടിയ ആകെ മെഡലുകൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേപ്പിസ് അല്ലെ അടുത്തത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും നാലുമാണ് ശരി വിറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത എന്നുള്ളതും ബെർബെറി എന്ന രോഗം വിറ്റമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ബെർബെറി എന്ന രോഗം വിറ്റമിൻ ബി ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ സിയുടെ കുറവ് മൂലം എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് പിന്നെ വിറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ വർണാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചുവപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അടുത്തത് ബുദ്ധിമാന്റെ നെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിനെ മേത് ബുദ്ധിമാന്റെ നെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊക്കാളിയാണ് പൊക്കാളി കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പി ചിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ഒന്നാമത്തെ ട്രോപ്പിക തലത്തിലെ ജീവികൾ എപ്പോഴും ഇവർ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ട്രോപ്പിക തലത്തിലെ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദകരായിരിക്കും അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആരാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അരുൺ അലോഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ അരുൺ അലോഷ്യസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തി സവാള കൂടുതൽ കാലം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ബാർക്ക് ആണ് ബി എ ആർ സി ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തി സവാള കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയത് ബി എ ആർ സി ബാർക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും നാലും താപത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ എന്നുള്ളതും താപനിലയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ എന്നുള്ളതുമാണ് ശരി അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബലം പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ ആണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂള് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാ ജൂളാണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു ധാതുവാണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതുവാണ് ഏത് ക്രയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്ന കണ്ണിന്റെ ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്ന കണ്ണിന്റെ ന്യൂനതകൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ദീർഘദൃഷ്ടിയും വെള്ളെഴുത്തുമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റിമി സെപ്റ്റിമിയാസ് അവാർഡ്സിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നടൻ ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടൊവിനോ തോമസ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായ നഗരം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോയമ്പത്തൂരാണ് കോയമ്പത്തൂർ മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് കോയമ്പത്തൂർ ദൻ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരി ഡിഫ്തീരിയ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് കോളറ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് മലിനജലത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് പകരുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗം കൂടിയാണ് കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് മലിനജലത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ ഗുനിയ മലിന മലിനജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പരത്തുന്നത് കൊതുകാണ് പരത്തുന്നത് ഏത് കൊതുകാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകാണ് പരത്തുന്നത് ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുക് മുഖേന പരത്തുന്ന ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അനോഫിലിസ് പെൺ കൊതുകുകൾ വാഹകരായിട്ടുള്ള രോഗം ഏതാണ് അനോഫിലിസ് പെൺ കൊതുകുകൾ വാഹകരായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സി മലമ്പനി മലമ്പനി അടുത്തത് ശരിയായ ജോഡി ഏത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ക്ഷയരോ
വില്ലൻ ചുമ അഥവാ പെർട്യൂസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് ഇത്രയും രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് ഡി ടി പി വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എം എം ആർ വാക്സിൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എം എം ആർ വാക്സിൻ എം എം ആർ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുണ്ടിനീര് അഞ്ചാം പനി ജർമ്മൻ മീസിൽസ് കേട്ടോ മുണ്ടിനീര് അഥവാ മംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മീസിൽസ് അഥവാ അഞ്ചാം പനി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ചാം പനി അഥവാ മീസിൽസ് ദെൻ റുബല്ല റുബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സോ മുണ്ടിനീര് അഞ്ചാം പനി ജർമ്മൻ മീസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റുബല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഇരുമ്പ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗമല്ലാത്തത് ഏത് ജീവിതശൈലി രോഗമല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനിതക രോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫാറ്റി ലിവർ പ്രമേഹം പക്ഷാഘാതം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ഏത് അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൃത സഞ്ജീവനി അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശ്വമേധം പദ്ധതി കുഷ്ഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിപ്പ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രകൃത്യാലുള്ള വാഹക ജീവി ഏതാണ് നിപ്പ രോഗത്തിൻ്റെ വാഹകർ വവ്വാലുകളാണ് വവ്വാൽ ആതിഥേയ ജീവിയുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പെരുകാൻ കഴിവുള്ള രോഗാണു ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈറസിനാണ് ആതിഥേയ ജീവിയുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പെരുകാൻ കഴിവുള്ളത് ആയുഷ് വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചികിത്സാ രീതി ഏത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാക്കി ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി യുനാനി ഇതൊക്കെ ആയുഷിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് വിമുക്തിയാണ് വിമുക്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മെഡിസെപ്പ് ആണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്ന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പൊൻവാക്ക് പൊൻവാക്ക് മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ആരാണ് മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയുടെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ മോഹൻലാൽ ആണ് കേട്ടോ മോഹൻലാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം താ